বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদরা আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরিতে বলছেন আমার ভাই বসে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদ সদস্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি শাহজাহান খান এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশের একজন সিনিয়র সাংবাদিক সম্পাদক লেখক ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকি স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার শাহজাহান খান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গত শনিবারই বলেছেন যে বিএনপি যদি ক্ষমতায় যায় এক রাতেই আওয়ামী লীগকে শেষ করে ফেলবে আপনি একমত কিনা ওনার এই বক্তব্যের সঙ্গে একটা তো সব শেষ করতে এটা কারোর পক্ষে সম্ভব না তবে মানে ঘটনাটা যেটা ঘটেছে দুই হাজার এক সালে যখন বিএনপি মানে কেবল নির্বাচনে তারা বিজয় লাভ করেছিল তিন চার দিনের মধ্যে বহু আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীকে তারা কুপিয়েছে হত্যা করেছে আমার এলাকায় সাত লীগের আমিন আমির হোসেন নামে একজনকে হত্যা করেছে তাও একটা আনসার ক্যাম্পের গেটে তারপরে আমার কয়েকজন কর্মীকে কুপিয়েছে সেই রাত্রিবেলায় আমি তখন শাহাবুদ্দিন সাহেব রাষ্ট্রপতি আমি তাকে ফোন দিয়ে বিষয়টা বললাম এবং উনি শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করলেন এ বুঝলাম যে রাত্রি বিএনপির কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করছিল তো সুতরাং এরা যে এই হত্যাকাণ্ডগুলো একের পর এক করেছে যেমন এত পরিষ্কার শোকা হতো আগস্ট মাস আপনি জানেন পনেরো উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরো আগস্ট বর্ণ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তার পরিবার সহ এর চাইতে মানে মানব মানবতার ইতিহাসে এর চাইতে নিঃসংশতম হত্যাকাণ্ড আর ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই কিন্তু বাংলাদেশে সেটা ঘটিয়েছে এবং তারই কিন্তু প্রধান ব্যক্তি হল জিয়া রহমান ষড়যন্ত্র করেছে ইয়ে বুস্তাক কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের মদদদাতা কিন্তু উনি এই কারণে যে আজকেও ফারুক কনের ফারুক কনের রশিদ তারপরে যারা এই আত্মশিক্ষিত খুনিরা তারা যে সমস্ত স্টেটমেন্ট বিবিসির সাংবাদিকদের দিয়েছে সেটা আপনিও শুনেছেন আমিও শুনেছি সেখানে পরিষ্কার বলেছেন যে জিয়রমানের সঙ্গে আটাইশ মার্চ উনিশশো পঁচাশি পঁচাত্তর সালে আটাইশ মার্চ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাড়ে চার মাস আগে জিও রহমানের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনার কথা বলেছে বঙ্গ তিনি বলেছেন যে তোমার জুনিয়র অফিসার যারা আসো তোমরা পারলে এগিয়ে যাও তার দায়িত্ব ছিল না তিনি তো তখন উপসেনা প্রধান সেনাপতি একটা শৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে উনি তোমার দায়িত্ব ছিল যারা ষড়যন্ত্রকারী তাদেরকে গ্রেপ্তার করা তাদের বিচারের মুখোমুখি করা তাদেরকে কোর্ট মার্শালে বিচার করা উচিত ছিল কারণ একজন রাষ্ট্রপতি এবং শুধু রাষ্ট্রপতিই নয় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান তাকে হত্যার পরিকল্পনার কথা জানলো উনি কৃষি কৃষি করলেন না বরং বলে দিলেন তোমরা এগিয়ে যাও আর তারপরে কি করলেন করা উচিত ছিল বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করা উচিত ছিল সেই যে ঘটনাটা এই কিলাররা তো আওয়ামী লীগের অনেক সিনিয়র নেতাদেরকেও জানিয়েছেন তাদের পরিকল্পনার কথা বা তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে তারাও তো কোনো উদ্যোগ নেন নেই আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের নেতারা কারা কি করেছে সেটা তো আমরা কম বেশি জানি কিন্তু তার কি দায়িত্ব ছিল আওয়ামী লীগের রাজনীতির কারণে করতে পারে কিন্তু একটা সেনাবাহিনীর উপপ্রধান সেনাপতি তিনি এই দায়িত্ব তো এই কাজটা করতে পারেন না কারণ তিনি হলেন সরকার সরকারের নিরাপত্তা দেশের নিরাপত্তা সব কিছু নিরাপত্তার একটা দায়িত্ব সেনাবাহিনী রয়েছে সেই কাজটা উনি করেন নাই তারপর উপরন্ত সেই যারা খুন করেছে বঙ্গবন্ধুকে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করেছেন বিভিন্ন রাষ্ট্র ইয়েতে অ্যাম্বাসিতে চাকরি দিয়েছেন তাদের ব্যবসা দিয়েছেন তাদেরকে দল করার সুযোগ করে দিয়েছেন মানে পুরস্কৃত করা হয়েছে তাহলে এটা কি একটা একটা দেশের রাষ্ট্রপতি যাকে হত্যা করলো তার হত্যাকারীরা এইভাবে তারা মদত পেল এর মধ্যে দিয়ে কী অনু প্রমাণ হয় প্রমাণ হয় তিনি সরাসরি এই খুনের সঙ্গে কিন্তু মদত দিয়েছেন এবং জড়িত এবং মোস্তাক এরা বৈঠক করেছেন একসঙ্গে সেই বিষয়গুলো কিন্তু সামনে আসে আমাদের এখন ওই কারণেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাধারণ সম্পাদক যেমন ওয়াইদুল কাদের এই কথাটা বলতে পেরেছেন এবং একুশে আগস্ট শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যেভাবে গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল বিএনপি একটা নির্লজ্জের মতো বলল বেগম খালেদা জি আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম উনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী উনি বললেন যে শেখ হাসিনা গ্রেনেড নিজের ব্যাগে করে নিয়ে গেছে এটা কি কোনো পাগলেও করে যে নিজে আত্মহত্যা করবে সেজন্য এটা নেয় নিতে পারে না কিন্তু এটাকে উনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন জজ মিয়া নাটক সাজালেন সেই চাপ শেষ পর্যন্ত টিকল না শুধু তাই না আরেকটা বিষয় হলো যে দেখেন যে হত্যাকাণ্ড কখনোই কিন্তু সব সমস্যার সমাধান করে না আপনি শেখ হাসিনার উপরে উনিশ বার হত্যাকাণ্ডের অ্যাটেম্পটা হলো দুই দলের নেত্রী 
খালেদা জিয়া তিনিও তো তিনবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার উপরে কয়েকবার তাকে হত্যাকাণ্ডের অ্যাটেম্প করা হয়েছে করা হয়নি এর মধ্য দিয়ে কিন্তু প্রমাণিত হয় সমস্ত হত্যাকাণ্ডের পেছনে এরপরে দুই হাজার ক্ষমতায় থাকতে হত্যা করেছে না তিরানব্বই সালে যখন ক্ষমতায় ছিল তখনও শ্রমিকদের পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে উনি তো একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক উনি কেউ শেয়ার করতে পারবেন সতেরো জন শ্রমিককে পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে বস্ত্রকল শ্রমিকরা যখন আন্দোলন করলো সেই আন্দোলন দমনের জন্য সতেরো জন শ্রমিককে হত্যা করলো কৃষকদের কৃষকরা যখন দাবি করলো সারের দাবি সেই সারের দাবিতে আন্দোলন দমন করার জন্য আঠারো জন কৃষককে হত্যা করলো দুই সালে আবার গার্মেন্ট শ্রমিক যখন আন্দোলন করলো তাদেরকে হত্যা করলো পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে তারপরে আপনার সেই ইয়াসপিন আপনার মনে আছে ইয়াসপিন যে দিনাজপুরের সেই ইয়েকে অর্থাৎ একটি আন্দোলন হয়েছিল এই হত্যা ধর্ষণের প্রতিবাদে তখন সেখানে সাতজন মানুষকে হত্যা করে সেই আন্দোলন দমন করলো বিদ্যুতের দাবিতে কানসার্টে সেই আন্দোলন দমন করলো এই অর্থাৎ ক্ষমতা বলছেন এই হত্যাকাণ্ডগুলো করেছে ক্ষমতার বাইরে এসেও তারা সেই হত্যাকাণ্ড এই ঘটনার কারণেই আমি মনে করি আমাদের সাধারণ সম্পাদক সাহেব এই ধরনের একটা আশঙ্কার কথা উনি বলেছেন ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকি বেগম খালেদ যে বিএনপি চেয়ারপারসন তিনি যখন অ্যাক্টিভ ছিলেন জেলের বাইরে ছিলেন তখন তিনি একবার বলেছিলেন যে তারা প্রতিহিংসার রাজনীতি করবে না আর ক্ষমতায় গেলে ভবিষ্যতে বিএনপি এর পরও এক একবার দুবার এই কথা বলেছে কিন্তু আওয়ামী লীগের কাছে যেটি সবসময় মনে হয় যে পনেরোই আগস্ট একুশে আগস্ট এই ক্ষত আসলে শুকায়নি এবং যে কারণে তারা বিএনপির ওই কথার উপরে আস্থা রাখতে পারেন না সো মিস্টার ওবায়দুল কাদের বক্তব্যকে আপনি কীভাবে দেখেন প্রথম কথায় আমি জনাব শাহজাহান খানের একটা বক্তব্য থেকে শুরু করি যেমন ধরেন পনেরোই আগস্টের যে অভ্যুত্থান অথবা যে হত্যাকাণ্ড এই ঘটনাটার জন্য প্রথমে আমরা জিয়াকে দায়ী করি কেন কারণ তখন সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন শফিউল্লাহ এবং শফিউল্লাহ তো পরে আওয়ামী লীগও করেছে সম্ভবত মন্ত্রীও হয়েছে এমপি হয়েছে এমপি তো শফিউল্লাহর উপরে কেন দায় চাপায় না সেকেন্ড ম্যান ম্যান জিয়াউর রহমান তার উপরে কেন আগে দায় চাপাচ্ছে শফিউল্লাহ যখন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব যখন ইয়ে করলেন আপনার সেনাবাহিনী দেখলেন তার বাসার সামনে তখন তিনি শফিউল্লাহকে ফোন করলেন শফিউল্লাহ তোমার সেনাবাহিনী আমার বাসা ঘিরে ফেলেছে একটা একটা ব্যবস্থা নাও শফিউল্লাহ তখন তাকে বললেন যে এখন আর সব কিছু আমার কন্ট্রোলের বাইরে আর সব জায়গায় মিউটিনি হয়ে গেছে সুতরাং আপনি পেছনের দিক দিয়ে বেরিয়ে অন্য কোনো দিকে চলে যান এভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন তো শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এত বড় ব্যক্তিত্ব এতে মরেও সে পেছনের দরজা দিয়ে পালাবে তো সে তো হয় নাই তো শফিউল্লাহকে প্রথমে দায় না করে আমরা দায়ে শুরু করি জিয়ার জিয়াকে দিয়ে তো শফিউল্লাহ কেন বললেন যে কোনোকে কোনো কিছু কন্ট্রোলে নেই তো শফিউল্লাহরই যদি কন্ট্রোলে না থাকে তাহলে জিয়ার কন্ট্রোলে থাকবে কীভাবে ওই যে বক্তব্য মিস্টার শাহজান খান যেটি বলছিলেন যে জেনারেল জিয়া বা ওই কিলারদের কর্নেল ফারুক রশি তাদেরকে বলেছিলেন যে আমি সিনিয়র আমি কিছু করতে পারি না তোমরা করলে করতে পারো এবং গো হ্যাড দ্যাটস আপ ইউ আমি যদি ভুল না করি তাহলে এই যে এটা ছিল এইটা যে উই আর হাই অফিসিয়াল উই ক্যান নট ইনভলভ ইন ইফ ইউ ক্যান গো হ্যাড প্রথম দায়ী হওয়া উচিত সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ কিন্তু তা আমরা কখনোই করতে চাই না এবং শফিউল্লাহকে কেন নিলেন আপনারা আপনাদের দলে এবং নিয়ে তাকে ইমিউন করে দিলেন যে যেহেতু সে আওয়ামী লীগ করে অতএব সে করলেও এটা করে নাই এটা ধরে নিতে হবে এই এই ব্যবস্থা থাকলে এরকম গোজামিলের রাজনীতি বা গোজামিলের অভিযোগ এই জিনিসটা চলতে থাকবে তো সুতরাং এই জায়গা থেকে সরে আসা দরকার আছে কারণ এই যে ধরেন এটা আমাদের বোধহয় আলোচ্য বিষয় ছিল না যে জিয়াউ রহমান না শফিউল্লাহ হু শুড বি ব্লেম তো কিন্তু সেটা তো আমরা এখানে আমরা আটকে আছি তো এখন এখন যেটি আওয়ামী লীগ মনে করছে বা আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক যেহেতু বলছেন যে তারা বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়া মানে আওয়ামী লীগ একেবারে নিশ্চিন্ন হয়ে যাওয়া এক রাতেই শেষ হয়ে যাবে বা যেটি মিস্টার শাহজান খান যথার্থে বলছেন এক রাতে না হোক কয়েক দিনেও তো হতে পারে এক রাত না এটা কি সম্ভব যে না এটা বলছে যে ওবায়দুল কাদের সাহেব বলছেন যে এটা লক্ষ লক্ষ লোক 
কে তারা খুন করবে এটা ফিজিক্যালি পসিবল ফিজিক্যালি পসিবল না যেমন সাধারণ সাধারণ সাহেবরা এরা কিন্তু বলেছেন যখন জাসদ করতেন যে শেখ মুজিবের শাসন আমলে তিরিশ হাজার লোককে তাদের কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এটা তারাই বলছেন সেখানে সেখানে কেউ অভিযুক্ত হবে না এখন সুতরাং হত্যার রাজনীতি খারাপ এটা ভালো না যেমন ধরেন নেচার নেচারের একটা বিচার আছে তো সুতরাং সেই বিচারের মধ্য দিয়ে এটা ফয়সলা হয় অবৈধ কাদের সাহেব তো আরও অনেক কিছু বলছে যে আপনারা তো টাকা পয়সা জমায় রাখতেছেন পার্টির জন্য খরচ করেন না এগুলো কিন্তু নিয়ে যেতে পারবেন না পার্টির জন্য খরচ করেন কাজ করেন এবং আপনাদের খালি হাতে পালাইতে হবে এসব কথা তো বলে এগুলোর কোনো মানে আছে তো সুতরাং আমি যেটা বলতে চাই যে সত্যটা যেন আমরা প্রকাশ করি অভিযোগের ভেতরে যেন না থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের আলোচনাটা শুরু হওয়া উচিত ছিল সফিউল্লাহ কী করলেন পরে আওয়ামী লীগে জয়েন করলেন এবং তার তার দায় দায়িত্ব অফ হয়ে গেল তিনি আর কোনো তার দায় দায়িত্ব নাই এবং কত বড় কথা সে শেখ মুজিবুর সাহেবকে বলছেন যে আপনি পেছনের দিক দিয়ে পালায় যান সাজানকার আপনি যেহেতু সরকারে মন্ত্রী ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারি এবং আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ যে বডি নেতৃত্বের সেই বডির এখন মেম্বার প্রেসিডেন্ট মেম্বার আমি একটু জাস্ট অন্যভাবে প্রশ্নটা করতে চাই যে আওয়ামী লীগ আসলেই বঙ্গবন্ধু হত্যার আওয়ামী লীগ আমলে কথা সত্য বিচার হয়েছে খন্দকার মোস্তাক ইন ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করেছিলেন জিয়াউর রহমান যখন রাষ্ট্রপতি তখন সংসদে সেই ইনডেমনিটি আইন পাশ হয়েছে যেন বিচার না করা যায় কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের আসল কারণ কি কারা এর পেছনে ছিলেন কারা পরিকল্পনা দিয়েছেন মদত দিয়েছেন সেটি আসলে আওয়ামী লীগ চায় কিনা আমি কয়েকটা কারণ এখানে উল্লেখ করতে চাই জিয়াউর রহমানের কথা আপনারা বলছেন কর্নেল ফারুকের কথাকে উদ্ধৃত করে আবার বিএনপি বলে যে জিয়াউর রহমান তো খন্দকার মোস্তাকের শপথ অনুষ্ঠানে যায় নাই সব জেনারেলরা বা আর্মি নেভি এয়ারফোর্সের অফিসাররা বা রেডিও স্টেশনে গেছেন জিয়াউর রহমান জানেন এটি তারা বলেন কিন্তু আমার আমার আমি তিনটা প্রসঙ্গ এখানে টানতে চাই যেমন উনি জেনারেল শফিল্লার কথা বললেন কিংবা বা এ কে খন্দকার তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান কিংবা মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান যিনি বিডিআর প্রধান ছিলেন এদেরকে কিন্তু এদের প্রত্যেককেই কিন্তু আওয়ামী লীগ অ্যাকোমোডেট করেছে পরে তাদেরকে মন্ত্রী বানিয়েছে কাউকে এমপি বানিয়েছে কাউকে এগুলো আওয়ামী লীগ করেছে ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স সেভেন্টি নাইনের পার্লামেন্টে যারা ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্সের পক্ষে ভোট দিয়েছে তাদের অন্তত পাঁচজনকে অন্তত পাঁচজনকে আওয়ামী লীগ সরকার মন্ত্রী বানিয়েছে কাউকে এমপি বানিয়েছে মানে তাদের সঙ্গে আপনারা কখনো না কখনো ক্যাবিনেটে বসেছেন পার্লামেন্টে বসছেন খন্দকার মোস্তাকের মন্ত্রিসভার অন্তত বারো জনের নাম আমি বলতে পারবো যাদেরকে আওয়ামী লীগ অ্যাকোমোডেট করেছে তাদেরকে কাউকে মন্ত্রী বানিয়েছে কাউকে এমপি বানিয়েছে মন্ত্রী না হলো এমপি তো আমি নিশ্চিত আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামও মেম্বার হয়েছেন বারো জনকে অন্তত বারো জনকে তাহলে কি কি দাঁড়ায় আপনি শুধু সমস্ত ঘটনাটাকে যদি শুধুমাত্র এক একজনের দিকে অঙ্গুল হেলন করেন আর বাকি সবাইকে নাম উচ্চারণ করেন না এবং তাদেরকে নানাভাবে আপনারা অ্যাকোমোডেটও করেছেন তাহলে কি দাঁড়ায় আসলে কি আপনারা খুব আন্তরিক অবশ্যই আন্তরিক আন্তরিক না হলে তো বিচারটা হতো না কিন্তু বিচার তো এখনো যারা সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের বিচার হয়েছে কিন্তু নেপথ্যের যারা কলাকুশলী সেটা যেমন মোস্তাক সাহেবের মৃত্যুর কারণে তারপরে যেমন বলা হয় যে যারা ট্যাঙ্কের উপরে উঠে নেতেছেন যারা আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করতে সেই সময় চেয়েছিলেন তাদেরকে তাদের সঙ্গে তো আওয়ামী লীগ সক্ষতা বজায় রেখে চলেছে ট্যাঙ্কের উপর যে যার কথা বলছেন সে নিজেই অস্বীকার করেছে এটা সত্য না আমি যাই না ঠিক আমি দেখিনি কারণ তখন আমি জেলখানায় ছিলাম তো যেটা যেটা আপনি বলছেন সেই সেভেন্থ নভেম্বরের ঘটনা সেটা না বঙ্গবন্ধু হত্যা হওয়ার পরে ট্যাঙ্কের উপর নিশ্চেষ এটা ঠিক না যেখানে আপনি কথাটা বলছেন আমি কেউ অস্বীকার করব না যে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার মানে বঙ্গবন্ধু বাইশজন মন্ত্রী ইয়ের সঙ্গে ছিল কতকার মোস্তাকের মন্ত্রিসভায় ছিলেন তার তেইশ জনের মন্ত্রিসভার একজন বাদ দিয়ে হ্যাঁ বাইশজন ছিল একজন একজন বাইরের থেকে নিয়েছিলেন আমি এ কথা স্বীকার করবো না যে শফুল্লাহ সাহেব তখন প্রধান ইয়ের প্রধান সেনাপতি উনি যেটা বলেছেন আমি এটা অস্বীকার করবো না কারণ এগুলো সত্য এই ইতিহাস ইতিহাসকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নাই এগুলোকে কিভাবে আপনি অ্যানালাইসিস করবেন বিষয়টা দাঁড়ালে এই যে শফুল্লাহ সাহেব তখন এই বিষয়টাকে দায়ভার উনি নিলেন না কেন সেটা তিনি ভালো জবাব দিতে পারবেন তিনি এ ব্যাপারে জবাব দেওয়ার লোক আমি লোক নাই কিন্তু তার প্রতি আমি আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগে ওনাকে নিয়ে আসছে সেটা 
আমেরিকা তাকে মন্ত্রী করেছে একটা বিষয় আপনি মানে আমি জাস্ট এক লাইনে আমি আর ইন্টারভেন করব না মানে এই যে এই যে আমি 12 জনের কথা বললাম 5 জনের কথা বললাম ওই যে জেনারেলদের কথা বললাম বা সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের নেতৃত্বের নেতৃবৃন্দের কথা বললাম যে কোনো কারণই হোক তাদের প্রতি ন্যূনতম একটা ঘৃণাও তো আপনারা প্রদর্শন করলেন না বরং তাদেরকে নিলেন আমি বলছি ঘৃণা ঠিক আছে তাকে আপনি না মারেন বিচার না করেন জেলে না ঢুকান কিন্তু তাকে আপনি কোনো স্পেস তো না দিলে মনে হতো যে এটা আসলে জেনুইন এটা আমার আমার একজন নাগর কোনো নাগরিক সাধারণ নাগরিক যদি এই প্রশ্ন করে কি উত্তর হবে তা এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক আসবেই এবং আসার বিষয়টা হলো যে আমরা তাদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ কোনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এইটা কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক না তাদের কিছু কিছু লোক যাদেরকে কিছুদিন দীর্ঘদিন পরেই কিন্তু তাদের আওয়ামী লীগ স্পেস যেটা আপনি বলছেন সেই স্পেস দেওয়া হয়েছে এইটার আরেকটি কারণ হলো যে এরা কিন্তু প্রত্যেকই নিজ নিজ এলাকায় তারা জনপ্রিয় আওয়ামী লীগের এবং তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাই কিন্তু বেশি ভুলটা যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে যারা মন্ত্রিসভায় গেছেন তারা ভুল করেছেন কিন্তু তার নেতা কর্মী যারা তার সাথে তারা কিন্তু ভুলটা করেন নাই এখন উনি যেহেতু এটার সঙ্গে নেতা কর্মী অনেকেই আমাদের অনেকেই বলে যারা বিট্টে করে বিট্টেয়ার হিসাবে যারা চিহ্নিত হয় রাজনীতিতে তাদেরকে আমাদের অনেকে বলে ভাই ওর সঙ্গে আপনি রাজনীতি করেন না এইটা কিন্তু বলে কিন্তু তারপর দেখা যায় তার সঙ্গে যে কর্মী বাহিনী বা যে যে সমস্ত নেতা আছে তাদের সঙ্গে জনগণের যে সম্পৃক্ততা সেই সম্পৃক্ততাটাকে আমরা অস্বীকার করবো না এবং তারাও কিন্তু আওয়ামী লীগের একজন মানুষ সে হয়তো বৃত্তে করেছে বা পরিস্থিতিগত কারণে গেছেন যেটাই হোক আমি বলবো যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে যারা গেছেন তারা মরে গেলেই বা কী হইতো আজকে ইতিহাসের পাতায় তাদের যেমন চারজন চার জাতীয় নেতা তাকে হত্যা করা হয়েছে ইতিহাসের পাতায় তারাও তো মন্ত্রী হতে পারতেন উপরাষ্ট্রপতি তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম উনিও তো রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন কিন্তু হন নাই হন নাই সেটা হলো রাজনৈতিকভাবে এটা আপনি নিজেই জানেন দীর্ঘদিন আপনি রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে কাজ করছেন আদর্শের প্রতি নেতার প্রতি যে আনুগত্য সেইটা যদি থাকে তাহলে জীবন দিতেও কিন্তু দ্বিধা সংকোচ থাকে না এবং যারা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে সেটা তো সেটাই এবং সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নেতৃত্বে যে নি তারা তো মিনিমাম কোনো অ্যাকশান নিলেন না বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের অবস্থানের চাইতে সেনাবাহিনী অফিসার রিটায়ার্ড যারা যারা আমাদের মধ্যে রিটায়ার্ড করেছে তাদের কিন্তু আমি বলবো অনুপ্রবেশ ঘটেছে ব্যবসায়ী তারা আজকে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে একসময় তো আমরা দেখেছি আমার বাবাও রাজনীতি করেছেন পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন সুতরাং আমি দেখেছি স আমার বাল্যকাল থেকে যে কিভাবে তখন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কত কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জেল জুলুমে অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করে তারা রাজনীতি করেছে কিন্তু রাজনীতির সে পাট পরিবর্তন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে এটা একরকম শুরু হয়েছে আজকে মধ্যে সেটা চলছে সুতরাং আপনি যে প্রশ্নটা করছেন আমি তো সত্যকে স্বীকার করেই বলতে চাই যদিও আমার ভাই রেজাউল সাহেব উনি এটা সত্য কতটুকু স্বীকার করে যায় না তবে আমি এই কথা বলার জন্য দিদিদাই বলতে চাই যে একজন মানুষ জনতি শেখ হাসিনা যার বাবা মা ভাই স্ত্রী পরিবার পরিজন প্রায় উনিশ বিশ জন লোককে হত্যা করার পরে সে সুস্থ মস্তিষ্কে আজকে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন কিভাবে আমি যখন এটা চিন্তা করি তখন কিন্তু আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই এটা সম্ভব কিভাবে আজকে তাদের অনেককে নিয়ে আপনি যেটা বলছেন তাদের অনেককে নিয়ে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি করতে বাধ্য হচ্ছে না একরকম সেটা উনি ওনার বক্তৃতায় বলেন সেখানেও কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই তার বক্তৃতা এখানে যদি কোট করতেন তাহলে আমি বুঝতাম যে না একটাই আর তবে তিনিও কিন্তু এটা উপলব্ধি করেন না তা নন যাদেরকে একটা কথা আছে যে আপনি যদি কারো কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে মনে মনে ঘৃণা করেন নিশ্চয়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনে মনে ঘৃণা করেন বলেই সেটা ওই বলছেন পলিটিক্সের কারণে সেই কম্প্রোমাইজগুলো হয়তো করতে হচ্ছে বা বাধ্য হচ্ছেন ডক্টর রেজাউন্সি থেকে আমি প্রসঙ্গটা পাল্টাই দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন একেবারেই সন্নিকটে বিএনপি এবং তার মিত্ররা এখন এক দফার আন্দোলনে আছে তাদের একটি দাবি ইয়ে হচ্ছে যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে এবং বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে বিএনপি এই আন্দোলনে কতটা সফল হতে পারবে বলে আপনি মনে করেন আমি তো একটু সেই অর্থে একটু বিপরীত মেরুর লোক হুম আমি মনে করি এই আন্দোলন ব্যর্থ হবে না ও এই আন্দোলন সফল হবে আমি এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যেমন ধরেন 
কিন্তু একটা প্রশ্ন অনেকেই করেন যে এই সরকার ক্ষমতা আছে পনেরো বছর ধরে পনেরো বছরে অনেক রকমের অভিযোগ অনেক রকমের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু বিএনপি আসলে কিছুই করতে পারেনি কিছুদিন পরপর উজ্জীবিত হয় আবার ছিমিয়ে পরে উজ্জীবিত যেটি এখন আওয়ামী লীগের নেতারা হর হামেশাই বলবার চেষ্টা করছেন তাহলে আওয়ামী লীগের নেতারা কি চান যেমন ধরেন বলতেছে যে বিএনপি কি হয়েছে মাজা ভেঙে গেছে সেটা শোক সভা করতেছে কালো পথা কালো ব্যাজ ধারণ করে তো এইসব টিটকারি ফিটকারি কোনো মানে নাই কারণ যে ঘটনা ঘটেছে সে ঘটনা এটা মর্মান্তিক কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যেমন ধরেন জেও রহমানকে যখন আমরা কোট করি তখন কিন্তু তার পুরোটা করি না অর্ধেক সত্যকে গ্রহণ করি যেমন যখন জুনিয়র অফিসাররা গিয়ে তাকে বলছে যে আমরা এ ধরনের একটা কাজ করতে চাই তখন উনি বলছেন আমি এর মধ্যে নাই তোমরা ওই যেটা আপনি বললেন যে যা তোমরা যা পারো করো এই তো এখন তিনি তো তখন পার্টিসিপেট করেন নাই এবং তার পক্ষে শফিউল্লাহকে ডিঙিয়ে কোনো অ্যাকশনে যাওয়া সেটা তো সম্ভব ছিল না এবং তখন নতুন করে কেবল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে মানে সদ্য স্বাধীন দেশে সেটা তো একটা মিউটিনি হতো যদি তিনি করতেন মিউটিনি তো হয়েছেই কিন্তু শফিউল্লাহর বিদ্রে বিদ্রোহ সেটা তো জিয়া রহমানের করলে সেটাও ঠিক হতো না এটা যদি উনি করতেন তাহলে সেটা ঠিক হতো না তাহলে কি করতে হতো তাহলে প্রথম স্টেপে শফিউল্লাহকে হত্যা করতে হতো দিয়ে তারপরে আচ্ছা আই হেয়ার ভাইস শাসন শাস তো এই জিনিসগুলো আমরা ঠিকভাবে গ্রহণ করি না যেমন ধরেন আরেকটা কথা আমি বলি শেখ মুজিবুর রহমানকে সতর্ক করেছিলেন একজন সাবেক মন্ত্রী যে আপনি যে এত ইয়ে করতেছেন মুশতাক তো আপনাকে খুন করবে তখন শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন এগুলো কিন্তু আমার পরাবিদ্যা আমি আমার সামনে কিছু হয় নাই শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে না আমাকে যদি কেউ হত্যা করে সে তাজউদ্দিন সফি মুশতাক না তো এই বিশ্বাসটা কেন ছিল যেমন ধরেন মুক্তিযুদ্ধের সময় যেটা হলো যে উনি তো ফরেন মিনিস্টার ছিলেন তখন সাধারণ তো ছোট না মহকুমার <laughs> 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 এটা কেন বলছেন কারণ যেহেতু সরাসরি উনি যুদ্ধের সময় ছিলেন না ফলে একটা সবসময় একটা ভার্নারেবল অবস্থান ছিল তখন তো তাজউদ্দিন ময় ছিল বাংলাদেশ তাজউদ্দিন ময় ছিল যুব সমাজ যদিও শেখ মুজিবুর রহমানের নামে সেটা হতো কিন্তু তাজউদ্দিনই তো মুক্তিযুদ্ধের সময় বড় নেতা তো এখন তুমি যাও গিয়া তুমি কোথাও হেঁটে চলে যাও তিনি বরং পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে রেডি হয়ে বসে থাকলেন যে কখন তাকে ধরতে আসবে তখন তারা সবাই মিলে ফ্যামিলির সবাই মিলে বলছে যে যাচ্ছেন না কেন আপনি বলে আমি গেলে কথা হবে আমি খুন করিয়েছি বঙ্গবন্ধুকে সেই ব্লেম আমি নেব না ইফ আই ডাই ডাই তো সুতরাং সেগুলো তো উনি করছেন যে সো মিস্টার শাহজাহান খান নির্বাচন এবং আমার প্রশ্ন ছিল যে বিএনপির দাবি এবং আওয়ামী লীগ আসলে দু হাজার চোদ্দ দু হাজার পরে একই ধারণা কারণ আপনারা যে খুব একটা সন্তুষ্ট অন্তত সেটুকু ওই দুটো নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা বলেন না তো সেক্ষেত্রে আরও একটি ওই ধরনের নির্বাচন আওয়ামী লীগ অ্যাফোর্ড করতে পারবে কিনা বা বর্তমান সরকার যেখানে এইবার দেশি বিদেশি নানা রকমের চাপ রয়েছে নির্বাচন সারা দুনিয়ায় যে গণতান্ত্রিক দেশগুলো আছে সেই সব দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় আমাদের দেশেও তাই হবে কেয়ারটেকার সরকারের কথা যারা একসময় বলেছেন হাস্যরস করে কেয়ারটেকার এবং খালেদাদি বলেছেন কেয়ারটেকার সরকার বুঝি না মানি না মানবো না আমি যেটুকু শুনেছি সেটুকু তিনটা অন্তত তিনটা মেয়াদে জন্য থাকা উচিত আচ্ছা ঠিক আছে আজীবনের জন্য যদি চান উনি এখান থেকে সরে আসছেন কেন 
কেয়ারটেকার সরকার যখন থাকলো একের পরে এক কেউ কি বলতে পারবেন আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কেউ বলেছে না এই নির্বাচন ঠিক হয়েছে যারা বিরোধী দলে গেছে এই কেয়ারটেকার সরকারটা ভালো ছিল এরকম বলেছে যে হেরে গেছে সে তার প্রতিবাদ করেছে শুধু তাই না কেয়ারটেকার সরকারের যেমন নতিপুর রহমান সাহেব যে কাজটি করলেন উনি ওত নেওয়ার সাথে সাথে তেরো জন সচিবকে ওই সন্ধ্যার সময় তিনি তাদেরকে সেখান থেকে ওয়েস্টি করে দিলেন না এই যে যে কাজটি উনি করলেন কেয়ারটেকার তৃতীয়ত কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে যে সকল নির্বাচন সেই নির্বাচন নিয়েও কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং সবাই আমরা সেটা দেখেছি আর যেটা বিএনপি এখন বলছে যে সরকার পদত্যাগ করতে হবে এখন রাস্তায় ফয়সলা হবে রাস্তায় ফয়সলার জন্য আমরা প্রস্তুত আমরি কিন্তু এমন কোনো রাজনৈতিক দল না যে একটা কলা পাতার পানিতে ধাক্কা দিয়ে পড়ে গেল একটু বাতাস পেলে আর সাইও না যে ফুদের উড়ে যাবে আওয়ামী কিন্তু আপনি নিজেও জানেন আওয়ামী শক্তি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের শেকড়টা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যে কারণে আওয়ামী কিন্তু ধাক্কা দিয়ে পড়ে যাবে না আর কেয়ারটেকার সরকারের কথা যেটা এখন বলছেন ওনারা কিন্তু আরেকবার কেয়ারটেকার সরকারের একটা মানে ফর্মুলা দিয়েছিলেন সেখানে যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন মারাই গেছে তারও নাম দিয়েছিলেন তা মানে হলো ঠিকই যে ওনারাও কিন্তু এই কেয়ারটেকারের ব্যাপারে সিরিয়াস না সিরিয়াস যদি হতেন তাহলে একটা মৃত্যু লোককে কি কাউকে দেয় দেয় না আপনার যেটা মানে এক শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে এই আন্দোলন ওনারা শুরু করলেন এক দফা দাবিতে বসাই থেকে আর একটা কথা বলে যে আপনি ক্ষমতার থেকে চলে যান আপনি যদি কোনো ঘরে থাকেন সেই ঘরের মালিক যদি মনে করে আপনাকে দেওয়া হবে না তাহলে আপনাকে চলে যেতে হলো জনগণ কি বলে ওনারা বলছেন আমি একটা উদাহরণ দিই ওনাদের যে গণ অভ্যুত্থানের কথা বলছেন বা যে গণ আন্দোলন যে আন্দোলন ওনারা করছেন একটা একটা কথা বলেছেন যে এই আন্দোলনের বিজয় হবে হবে কি হবে না সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার তবে আমি মানে অনুমান করতে পারি যে না হবে না এই কারণে যে জনগণের সম্পৃক্ততা নাই বিএনপি সভা করছে বিশাল বিশাল সভা করছে আওয়ামী লীগ বিশাল বিশাল সভা করছে এগুলো কিন্তু আসলে নেতা কর্মীদের সমাবেশ জনগণের সম্পৃক্ততা যদি থাকত যেমন মির্জা ফখর সাহেব বলেছেন কদিন আগে আপনি শুনেছেন যে গণ অভ্যুত্থান কেন হচ্ছে না গণ অভ্যুত্থান কিন্তু দলের নেতা কর্মীরা শুধু ঘটায় না তারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে কিন্তু জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া গণ অভ্যুত্থান হয় না গণ অভ্যুত্থান এই এই আন্দোলনে কিন্তু জনগণের এখন পর্যন্ত সম্পৃক্ততা ঘটে নাই যেটা ঘটেছিল উনিশশো উনসত্তরে উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে যেটা ঘটেছিল নব্বই আন্দোলনে ছিয়ানব্বইয়ের আন্দোলনে এই সমস্ত আন্দোলনে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ যেমন আপনার ইয়েতে ছিয়ানব্বইতে যে আন্দোলন হলো সরকারি আধা সরকারি বেসরকারি সাহিত্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ছাত্র শ্রমিক সকল শ্রেণীর মানুষ সেখানে কিন্তু অংশগ্রহণ করেছে এই আন্দোলনে সেই কারণেই সফল হয়েছে হ্যাঁ জনগণ যদি সেখানে সম্পৃক্ত হয় তাহলে কিন্তু এটি সফল হবে না আমি এই কথা বলছি না কিন্তু জনগণ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই সফলতা আসবে না এবং জনগণ তাদের সঙ্গে যাবে কেন তার ইতিহাসও আমি বলে দিছি যে জনগণ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষ যাদের পরিবার নিহত হয়েছে পেট্রোল বয় পুড়েছে সেই সমস্ত লোক তারা কি বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে পারে না এটাই হলো ইতিহাস এবং ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের এই যে জনগণ ব্যতীত কোনো কিছুর উপরে ভরসা করা যাবে না অস্ত্রের উপরও না শুধু নেতা কর্মীদের উপরে না বা কোনো ষড়যন্ত্র চক্রান্তের উপরে না জনগণের উপরে ভরসা বঙ্গবন্ধু করতেন শেখ হাসিনা করে ডক্টর সিদ্দিকি আপনি আমি অন্য আরেকটা প্রসঙ্গে যাই যে বাংলাদেশের তো নানা ইস্যুতে বাংলাদেশ সমালোচনা নির্বাচন নিয়ে গণতন্ত্র নিয়ে মানবাধিকার নিয়ে শ্রম অধিকার নিয়ে এমনকি দুর্নীতি নিয়েও কথাবার্তা হচ্ছে বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে দুর্নীতি লুটপাট মানি লন্ডারিং টাকা পাচার হয়ে যায় এই আলোচনাগুলো আছে এবং বিএনপি যখন দু সালে ক্ষমতায় আসে তখন থেকেই বিশ্ববাসী জানতে পারল যে বাংলাদেশ নামে একটি দেশ আছে যারা দুর্নীতি দুর্নীতিতে শীর্ষস্থানে পাঁচ পরপর টানা পাঁচ বছর এবং আজকে পর্যন্ত পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাংলাদেশের পাঁচ লক্ষ মানুষের তথ্য বাইরে চলে যাচ্ছে আর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে 
কোটি কোটি ডলার বাইরে চলে যাচ্ছে এবং আপনি জানেন হলিউডে সম্প্রতি একটি ছবি নির্মিত হচ্ছে বিলিয়ন ডলার হেস নামে এবং ওই ছবি দেখতে যেটা মোটামুটি বোঝা যায় যে টাকা কিভাবে এখান থেকে আসলে গেছে কার জন্য কাদের দোষে সো আমি একটু আপনার কাছে যে এই দুর্নীতির যে যাত্রা দু মানে দুর্নীতি তো আরও আগেও ছিল আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের যেই খ্যাতি বা কুখ্যাতি যেটি দু হাজার এক থেকে শুরু হয়েছে সেটা আজকে পর্যন্ত অব্যাহত আছে পরিত্রাণের উপায় কি এবং পরিত্রাণ কেন মিলছে না আলোচনা হচ্ছে পরিত্রাণের উপায় হলো আপনি মিন করেন কি না যে আপনি দুর্নীতিমুক্ত দেশ চান বা দুর্নীতির কবল থেকে মানুষকে বাঁচাতে চান এটা মিন করেন কি না মিন করেন না ওমি লিগ এটা মিন করে না মিন করলে যেমন ধরেন এস আলম ছোটগুলো বাদই দেন এস আলম এক বিলিয়ন ডলার শুধু সিঙ্গাপুরে বিনিয়োগ করেছেন এক বিলিয়ন ডলার তো এই টাকাটা কিভাবে উনি সিঙ্গাপুর নিলেন তার নামে কি কি আছে না আছে হোটেল আছে স্পেস আছে তারপরে বাড়ি বাড়ি টাড়ি আছে সবই আছে সিঙ্গাপুরে এবং সেটা এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের তো কোর্ট তো আদেশ দিল যে এটা তদন্ত করে দেখা হোক এনবিআর বাংলাদেশ ব্যাংক তারপরে দুদক এদেরকে আদেশ দিল এই আদেশটা কয়েকদিনের মাথায় কেন স্থগিত হলো যে এরা তারা কোনো অনুসন্ধানই করতে পারবে না স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে সাতই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হ্যাঁ সাতই জানুয়ারি थलर बेड़ बड़िए जाए पिछले कार मदते कार सहायत উনি নিতে পেরেছেন তো এখন তাকে যা সে যাতে ধরাসর বাইরে থাকে সেজন্য কিন্তু সরকারের একটা উদ্যোগ আছে চেষ্টা আছে চেষ্টা না হলে আদালত এরকম একটা সিদ্ধান্ত দিতে পারে না ক্লিন যেখানে রিপোর্টটায় যে এস আলমের রিপোর্টটায় যে পত্র পত্রিকায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সেখানে কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি সব কিছু বলা আছে যে ওই কোথা থেকে টাকা কিভাবে আসছে কি নামে গেছে কি নাম কিভাবে নাম চেঞ্জ হয়েছে ওনার এস আলমের নাম কোথাও নাই কেন কি এসব আর কি তো এক এখন এস আলমকে আপনার বাঁচানোর দরকার কি সরকারের কোনো একটা প্রভাবশালী মহলের মদতেই তো হয়েছে কি দরকার এস আলমকে আপনার বাঁচানোর কিন্তু দরকার নিশ্চয় আছে কারণ সে বিলিয়ান্স এখান থেকে পাচার করেছে কিন্তু সেটা আমরা চাই না যে সরকার এই এই বিলিয়ন ডলার যে পাচার হয়েছে তার সূত্র কি সে জায়গায় আমরা যেতে চাই না যেতে চাই না মানে তাহলে কিভাবে হয় এটা যে আপনার এই জিকে শামিম তারপরে সম্রাট টমরাট এরা তো ওই ক্যাসিনো ব্যবসা করল তো এখন জিকে শামিম কিভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার সরকারি কাজ মিলিটারির কাজ সচিবালয়ের কাজ সড়ক পথের কাজ এ পথে কিভাবে সে একের পর এক কন্ট্যাক্ট পেল কোথায় কোনো টেন্ডার ডাকলে জিকে শামিমকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না ফলে এবং শেষ দিকে যখন তাকে অ্যারেস্ট করা হলো তখন তিনি বললেন যে আমি গণপরিব গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবকে এক হাজার কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছি তো সচিব কোনো তার তার তরফ থেকে কোনো প্রতিবাদ আমি করতে দেখিনি বা তিনি এর মধ্যে জড়াননি সেটা যাই হোক কিন্তু এ কথা তো জোর গলায় জিকে শামিম বলতে পেরেছে তাহলে তখনই এটা কেন তদন্ত করা হলো না হয়নি এগুলো হলো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া বা লালন করা তো এখন আপনি কোনটা করবেন আপনি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চান দুর্নীতির বিরোধিতা চান তাহলে এই রকম পৃষ্ঠপোষকতা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে মিশ্র সাজান খান আমরা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ দুনিয়ার কোথায় আছে আমি যাই না একদম দুর্নীতি নাই এটা আমি যাই না তবে আমাদের বাংলাদেশে যে দুর্নীতি আজকের থেকে নয় এটা বহু বছর আগের থেকেই যে দুর্নীতির যে একটা স্বাধীনতার পর থেকেই বলা যেতে পারে স্বাধীনতার পর থেকে বলতে গেলে শুরু থেকে কি বলেছেন স্বাধীনতার পর থেকেই চলে আসছে কখনো বেশি কখনো কম এবং এইটা কিন্তু লিমিটেড লোক আপনি যেটা বলেছেন 
এটা আদালত সিদ্ধান্ত দেয় এই এইটা কেন দিল সেই বিষয়টা যদি আমি এখানে এখন আদালত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলি তাহলে তো আমাকে আবার কালকে হাইকোর্টে গিয়ে জবাব দিয়ে করতে হবে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যদি এই ধরনের কোনো ঘটনা আদালত এড়িয়ে গিয়ে থাকে সেটা কিন্তু আসলে আমাদের জন্য দুঃখজনক এবং যে কোনো লোকই হোক না কেন দুর্নীতি যে করবে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন এখন আগের চাইতে অনেক অ্যাক্টিভ এবং অনেক অনেক কার্যকর তাই সেটা কিন্তু আমার মনে হয় যেটা আপনি বলেছেন এখানে অনেক এই যে পিকে কি পিকে পিকে হালদার আপনি কি মনে করেন আসলে সব এই ইয়েরা দুর্নীতিবাজরা সব টাকা পাচারকারীরা সেটা তারা আওয়ামী লীগ করে বা বিএনপি করে তা নয় যেমন সন্ত্রাসীর কোনো দল নাই ঠিক তদ্রু এখানে এই যে যারা টাকা পাচার করে আর দুর্নীতি তারা দলে থাকলেও দলের নীতি নির্ধারণীদের মধ্যে এটা থাকার কথা না কারণ আওয়ামী লীগ এমন একটি দল যেটা জনগণের মধ্য থেকে উৎসাহিত একটি দল এবং বঙ্গবন্ধু থাকতে এই দলের যে কষ্ট ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে এই পর্যন্ত উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধু একটা কথা বলেছেন বক্তৃতা করছেন একবার যে আওয়ামী লীগ বলছে যে প্রতিকূলতার মধ্যে মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম আর সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই আওয়ামী লীগের বিকাশ এই যে যে কথাটা এটা কিন্তু কিভাবে কত অত্যাচার অনাচার জেল জুলুম নির্যাতন ভোগ করে আওয়ামী লীগ এখানে আসছে আমরা কিন্তু সেই জায়গাটায় অনেকটা পিছিয়ে গেছি অনেকটা আমরা এখনও বঙ্গবন্ধু সেই জায়গাটা এখন পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে পারিনি এটা অবশ্য আমাকে বলতেই হচ্ছে এবং আমরা যেটা আপনি বলেছেন এস কে কি এস কে এসালম এস না এসালম তো বললাম এস আলম জিকে শামিম জিকে শামিম কীভাবে ব্যবসা করছে না করছে এগুলো তো আমার বা আপনার আপনি হয়তো সাংবাদিক আপনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক আপনার কাছে অনেক খবর থাকতে পারে আমার এত জানা নেই এগুলো উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আমার না যারা দুর্নীতি করছে তাদের বিরুদ্ধে জনগণও বলবে সরকার বলবে সরকার ব্যবস্থা নেবে সেটা সরকারের দায়িত্ব এবং সেটা আমি যদুর জানি সেটা কিছু কিছু যে হয় না তা না ব্যবস্থা কিছু কিছু হয় তবে কোর্ট যদি মনে করেন আপনি একজন 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 অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলেন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পরে কোর্ট যদি তাকে জামিন দেয় তাহলে সেখানে সরকারের কতটুকু দায় আছে সেটাও কিন্তু আইনগতভাবে কিছু হয়তো আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ সরকার না হলে কীভাবে সরকারে একটা মোটামুটি মানে ইয়ে কনসেন্ট না থাকলে কীভাবে হলো সেইটা নিয়ে কিন্তু আপনি আমি কথা বলতে পারব না এই জন্য কারণ আপনিও দেখে জানেন না আমিও যাই না সেখানে দায়িত্ব হলো আদালতের আদালত কাকে খুন খুন কেসের আসে ওই জামিন দেয় না সেটাও তো দেয় খুনের পরে সাজা হয়ে গেছে তারপরে আবার জামিন দিয়ে তার মানে আপিল শুনানি করে না করে সেগুলো আদালতের ব্যাপার আর এই দুর্নীতির বিষয়টা কিন্তু ম্যাক্সিমাম আদালতেই কিন্তু গড়ায় এবং আদালতে গড়ায়ের পরে আদালতই সিদ্ধান্ত দেবে যে কে দুর্নীতি করেছে কে করে নাই এই দুর্নীতির ব্যাপারে অনেকে সাজাও হয়েছে সেটাও তো আপনি জানেন যে অনেকে সাজা হয়েছে সে আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন অনেকে সাজা হয়েছে এখন সেই সাজা আরও যদি মানে কি বলে যেটাকে প্রক্রিয়া শেষ করে আদালতে যখন মামলা গড়াবে তখন সিদ্ধান্ত হবে যে এটা কী হবে না হবে সুতরাং এটা কিন্তু আমি মনে করি না একটা দুর্নীতিকে দুনিয়ার কোনো দেশ নির্মূল করে ফেলছে দুর্নীতিকে মানে একটা পর্যায়ে খুব কঠোরভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সরকারের এটা ঠিক একই সঙ্গে জনগণকে আমি মনে করি জনগণকে আরও সচেতন হতে হবে যে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার তাদেরও মিশা শাহজান খান আমি শেষ যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই গত জুন মাস থেকেই বাংলাদেশে আমরা জানি গত এক বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ নির্বাচন সহ নানা ইস্যুতে একটা আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে আছে এবং আবার বিশেষ করে সরকার এবং সরকার আবার সরকারের পক্ষে সরকারের অবস্থানের পক্ষেও কিছু কিছু দেশ আছে এবং গত জুন থেকে আমরা শুনলাম যে বাংলাদেশে ব্রিক্সের সদস্য হবে আবেদন করেছে প্রধানমন্ত্রী এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কথা বলেছেন এবং এটি নিয়ে বিশ্লেষকরা নানা রকমের মতামত ছিলেন যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্রিক্সের সদস্য হলেই কিছু বাংলাদেশ হয়ে যাবে না হলে কিছু হবে না আমি সেটি মনে করি না কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশ যেভাবে এটিকে বলেছে এবং ব্রিক্স কী কেন করা হচ্ছে সেটি আমরা কম বেশি জানি যে যুক্তরাষ্ট্রের যে কারেন্সি ডলারকে আসলে ডলারের বিপরীত একটা পাল্টা কারেন্সি তৈরি করা শক্তিশালী সেটার একটা অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্রিক্স কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ব্রিক্সের সদস্যপদ বাংলাদেশ পেল না 
ছটি দেশ পেল এবং যেই ছটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে অন্য অনেক বিবেচনা থেকেই অন্তত দু তিনটে দেশের নাম তো বলাই যায় যারা বাংলাদেশের চাইতে উপরে নয় কিন্তু বাংলাদেশ পেল না এবং এই ব্রিক্সে আবার বাংলাদেশের বিশেষ করে বর্তমান সরকারের যে মিত্র শক্তিগুলো তারা ব্রিক্সের মানে মূল মূল শক্তি মূল দেশ বা উদ্যোক্তা দেশ আমি একটু শুনতে চাই তার মানে কি বাংলাদেশ কি ধীরে ধীরে আসলে সব কিছু থেকে একটু আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছে যে কেউই আসলে শেষ পর্যন্ত পাশে থাকছে না ব্রিক্সের এই ঘটনা দিয়ে কিন্তু আপনি আইসোলেটেড হচ্ছে কি হয় চীন ব্রিক্স আছে ইন্ডিয়া এবং এখন এটা এটা দিয়ে আপনি বিবেচনা করতে পারবেন না যে সরকারের থেকে বা আওয়ামী লীগের থেকে তারা দূরে সরে গেল কি না ব্রিক্সে কয়টা দেশ ছিল আগে পাঁচটা পাঁচটা দেশ মূল দেশ পাঁচটা দেশ প্রথম ব্রিক্স উদ্যোগ নেয় উদ্যোগ নিল এরপরে তারা এখানে ছয়টা দেশকে তার নতুন যুক্ত করলো এবার আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে ব্রিক্সের সভাপতি আর একটা কথা বলছেন যে আমরা আরও সম্প্রসারণ করব তাহলে এটাকে ইয়ে ওইভাবে বিচার করা যাবে না তো যে আওয়ামী লীগ আর সরি বাংলাদেশ ব্রিক্সের সদস্য তো হতেই পারে আজকেও কালকে হবে আর একটা প্রশ্ন আছে যে চীন ক্রাইটের খবর দিয়েছে চীন চেয়েছে ইয়ে চায়নি ভারত চায়নি সেটা তো বাংলাদেশের জন্য সেটা আমি যাই না আমি চীন ভারতের কে চেয়েছে কে চায় না সেটা বড় কথা না আমার কথা হলো কি ক্রাইটেরিয়া ভিত্তিতে ব্রিক সদস্য করে সেটা আমার জানা নেই সেই জন্যে আমি তাহলে বলতে পারতাম যে কি কারণে বাংলাদেশ হলো না আমি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ ব্রিক্সের সদস্য হবে এই কারণে যে বাংলাদেশও কিন্তু মানে আন্তর্জাতিক যে তিনটে শর্ত আছে তিনটে শর্ত দুটো তো বাংলাদেশ পূরণ করে বেশ ভালোভাবেই করে আরেকটা হচ্ছে যে কোনো দেশে স্যাংশন থাকলে সেই দেশকে করা হবে না যদি আমরা জানি মূল উদ্যোক্তা দেশের মধ্যে রাশার সঙ্গে তো প্রচুর স্যাংশন আছে যুক্তরাষ্ট্রের এমনকি চীনেও কোনো স্যাংশন আছে ওইটা ক্রাইটের মধ্যে পড়ে না আসলে পড়ে না সুতরাং আমার আমি যদি বিশ্বাস করি হয়তো নিশ্চয়ই ব্রিক্স একসময় ব্রিক্সের সদস্য বাংলাদেশ হবে কারণ বা এক সময় আমরা যখন স্বাধীন হলাম তখন কয়টা দেশ আমাদেরকে প্রথম ইয়ে দিল আমাদের স্বীকৃতি দিল স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি না সকল বিশ্বের সকল দেশ এখন স্বীকৃতি দিচ্ছে না তাই সময় মতো নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি যে ব্রিক্সের সদস্য বাংলাদেশ হবে এটা আমার বিশ্বাস এটাকে নিয়ে আমি মনে করি না যে এটা একটা বিরাট কিছু রাজনীতির এখানে কোনো প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যাবে বা এই ব্রিক্সের সদস্য হয়নি বলে সে কাছেরা উৎখাত হয়ে যাবে অন্য সে কাছেরাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলবে এইটা আমি মনে করি না এটা হবে আজকেও কাল এখনই না হয়েছে সেটা ঠিক আছে আপনি যেটা আশা করছেন সেটাও সত্যি সত্যি একদিন হবে যে ব্রিক্সে বাংলাদেশ সদস্য হবে কিন্তু সদস্য সদস্য না হলেও যে বাংলাদেশ খুব একটা বালনারেবেল কোনো পজিশনে থাকবে সেটাও না বার কারণ ব্রিক্সের সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে আবার পশ্চিমা বিশ্বের কাছে অন্যরকমের বার্তা মনেই করা হয় যে পশ্চিমের একটা বিরোধী শক্তি হিসেবে এখন সেই উদ্দেশ্য হলে সেখানে কি হচ্ছে যে এখানে আমরা যেটা যেটা যে ব্যর্থতা বা যে পরাজয় সেটা কূটনৈতিক যেমন ধরেন ভারতকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ভারতকে যা দিয়েছি তার তা সারা জীবন মনে রাখবে সারা জীবন সে কথা তারা মনে রাখবে তো এখন মনে তো রাখলো না বরং ব্রিক্সে বাংলাদেশের প্রবেশ এমনভাবে ঠেকানো হলো যে সেটা ঠেকালো ভারতই নতুন শর্ত যুক্ত করলো ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যে যার বিরুদ্ধে কোনো স্যাংশন নেই সে হতে পারবে স্যাংশন থাকলে সে হতে পারবে না সেটাও আবার কেমন গোলমেলে চীনের বিরুদ্ধে স্যাংশন আছে না রাশার বিরুদ্ধে আছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আছে তো তারা তো এটা উদ্যোগ সেই জন্যই তো আমি বললাম এইটা নিয়ে রাজনীতি এমন কিছু পরিবর্তন পট পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগ ফলে ফলে এটা কিন্তু যে পরিমাণ ডামাডোল তৈরি করেছিলেন আমাদের মন্ত্রীরা ব্রিক্স নিয়ে সেই সেই ডামাডোলটা খাটেনি মানে বেলুনটা ফোটা হয়ে গেল কোনো দরকার ছিল না তো আপনি যে ভাষায় বলছেন ভাষাটা সেটা হলে ভালো হতো যে যখন সময় আসবে ব্রিক্সের সদস্য আমরা পাবো আশা করা কি অনুচিত না পররাষ্ট্র দপ্তর একটি চিঠি দিয়ে এই ধরনের জায়গায় যেতে হলে বা যে কোনো একটা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক বড় জোটে যেতে হলে কোথাও মেম্বারশিপ পেতে হলে তার জন্য যে তৎপরতা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পররাষ্ট্র দপ্তর একদমই সেটা দেখায় না একটা আবেদন করে চুপচাপ বসেছিল হ্যাঁ ওইটাই আর কি ওইটাও হতে পারে 
সো ফাইনাল ইস্যু যেটা আলোচনা আমরা মাঝখান থেকে আবার নিয়ে আসি যে সামনে আসলে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কি হচ্ছে সংঘাত সংঘর্ষ এটি অবাধ সৃষ্ট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নাকি অন্য কিছু না যেমন ধরেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা পর্যন্ত বলছে জাস্ট দু মিনিট সময় আপনার জন্য এসে চোদ্দ এবং আঠারো সালের নির্বাচনকে আদর্শ হিসাবে নেওয়ার সুযোগ নেই আমি এটা শুনলাম পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পলকের পলক না কি সারি আলম সারি আলম তার মুখে এবং ওই যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়দ আহমেদ পলক পলকের মুখে তাদের মুখে শুনলাম যে এতে কিছু নাই তো অর্থাৎ চোদ্দ এবং আঠারো সালের নির্বাচন যথাযোগ্য হয়নি বলে তারা স্বীকার করছেন কারণ এটাকে আদর্শ হিসাবে নেওয়া ঠিক নয় তো এখন আপনি আপনি কি করবেন যে এটা এটাকে যদি বলেন যে হয়েছে তাহলে তো এটা কেউ মেনে নেবে না কেউ মেনে নেয়নি দুনিয়ার কোথাও চায়না রাশিয়া ছাড়া ইন্ডিয়া তো কেউ মেনে নেয়নি এবং কেউ বিশ্বাস করছে না যে দুই সালে নির্বাচন ফেয়ার হবে তাই যদি হতো তাহলে এত ডামাডোল এত মিটিং সিটিং এত কিছু করতে হতো না তো সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার পথ সরকারকে উদ্ভাবন উদ্ভাবন করতে হবে এবং হ্যাঁ এখানে যদি বিরোধী দলের সহযোগিতা লাগে তাদেরকে আহ্বান জানাতে হবে এখন আপনি বিসমিল্লাহ বলে জিয়াউর রহমানের খুনি শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি এখান দিয়ে শুরু করলেন তাহলে তো হবে না ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো আপনাকে ঠিক করতে হবে যেমন ধরেন শেখ মুজিবুর আমলে যেটা হলো যে ওই যৌথ বাহিনীর অভিযান সেটা কী জন্য হয়েছিল ওই চাঁদাবাজি মজুদদারি এসবের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্ধার এসবের নামে এটা হয়েছিল এবং একজনের কেস আমি খেয়াল মনে রেখেছি সেটা হলো একজন এমপি ছিলেন কুমিল্লায় মমতাজ বেগম জাসত করতেন হ্যাঁ এখন বেঁচে আছেন নাম তা কি সেটা আমার জানা নাই মমতাজ বেগমের বাসায় অস্ত্র এবং এগুলো কি চোরা চোরাই মাল এগুলো সব পাওয়া গেল তখন এটার যৌথ দায়িত্ব ছিল রক্ষী বাহিনী সেনাবাহিনী পুলিশ বিচার সবাইকে মিলে এই এই বাহিনী গঠন করা হয়েছিল তারা এসে শেখ মুজিব রহমান সাহেবকে বললেন যে এই তো ঘটনা মমতা জেমপির বাসায় পেয়েছি তো উনি বললেন বাইন্দা নিয়ে আয় তো বেঁধে আনছে কিন্তু রাখতে পারে নাই মমতাজ বেগমকে ছেড়ে দিতে হয়েছে ও না উনি না যাসদ আরেকজন তো এখন এই যে একটা একটা অবস্থা এক এক সময় তৈরি হয় সেটাই তো আপনার ধরেন যদি বলি যে সেটাই হলো দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়ার শুরু মানে এটা আমার মনে আছে নিউজ টিউজ করতে গিয়ে আমি সবসময় এটা মনে রেখেছি যে কী হলো মমতাজ বেগমের কী হলো মমতাজ বেগম আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন আওয়ামী লীগের তো এখন এই যদি অবস্থা হয় সে অবস্থা হলে ওই যে যেটা আপনারা আমরা বলতে চাচ্ছি যে সুষ্ঠু নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন এটা আশা করা খুব দুরূহ মিস্টার শাহজান খান দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচন এবং চোদ্দ সালের নির্বাচন নিয়ে আপনারা যে প্রশ্ন তুলছেন এই প্রশ্ন আমাদের অনেকের কাছে আছে এবং আমরা এটা জানি কেন এরকম হলো আমি তো যদি বলি যে এর জন্য দায়ী বিএনপি একটা বড় দল নিঃসন্দেহে সরকার সরকারি দলের কোনো দায় আছে কি না আমি আমার কথাটা শেষ করে তারা বুঝবেন সরকার দায় আছে কি না সেখানে তারা নির্বাচনে আসবে না নির্বাচন করবে না এবং সেখানে তারা নির্বাচন যখন না করল আমরা যারা প্রার্থী হলাম আমরা তো খালি মাঠে গোল দেবই মাঠে তো মানে বিরোধী কেউ নাই খালি মাঠে গোল দিতে গিয়া এই এই কারণগুলো অনেকে করে করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে এই দায় আমি মনে করি যে সরকারের যতটুকু দায় এই দায় কিন্তু বিএনপি এড়াতে পারে না এবং তারা এই আম নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্যই তারা এখান থেকে দূরে সরে গেছেন এখনও নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্যই কিন্তু তারা নানা ধরনের যে সমস্ত কথাবার্তা বা যে কথাগুলো বলছেন কাজ করছেন সেটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং এইটা ঠিক আপনাকে শুধু এটুকু বলে রাখি যে শিকারি বেড়ালের গোপ দেখলে চেনা যায় বিএনপি কি করতে পারে না পারে জামাত বিএনপি তা বিগত দিনে প্রমাণিত সুতরাং মানুষ কিন্তু এখন আতঙ্কিত এবং আশঙ্কিত যে কথাটা বলছেন হ্যাঁ বঙ্গবন্ধুর সময় যৌথ বাহিনী অভিযান চলেছিল কি প্রেক্ষাপটে যে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যেটা একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যখন করা হয়েছে 
বিএনপির সময় যখন সন্ত্রাস দমন আইন আপনার মনে আছে সন্ত্রাস কিন্তু তখন বিএনপির নেতারাই কিন্তু বেশি করছিলেন কর্মীরা বেশি করছিলেন যে কারণে সে তখন বাধ্য হয়ে সরকার সন্ত্রাস দমন আইন করলেন আপনার যখন বিএনপি শাসন আমলে যখন আপনার ওই ক্লিন হাট অপারেশন করল সেই ক্লিন হাট অপারেশনে আমি মনে করি আওয়ামী লীগের অনেক নেতা করবে আমার এলাকায় একজন যুবলীগের কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে ঠিক তদ্রু বিএনপিরও কিন্তু কম কর্মী নিহত অনেক 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 হয়েছে কেন ওই যে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত বলে এরকম করা ঘটনা ঘটানো হয়েছে তাহলে তারপরে র্যাব গঠন সেটাও তো আজকে র্যাব নিয়ে আমরা প্রশ্ন করি র্যাব গঠন তো বিএনপি সময় এটা তো আওয়ামী লীগ গঠন করে নাই এবং র্যাবকে আমি মনে করি যে এটা অনেক ভালো ভালো কাজ র্যাবের আছে যেগুলোকে আমরা মনে করি একটা দৃষ্টান্ত এখনও এখনও র্যাব যে সকল মানে ঘটনার মানে কি বলবো সন্ত্রাস বা অন্য অন্য ঘটনাগুলোকে যেভাবে তারা উদ্ঘাটন করে ধরে সেটা কিন্তু অনেক সময় পুলিশ পারে না তাদের যে তাদের যে ক্যাপাসিটি তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু সেগুলো করেছে এখন র্যাবকে এই ক্লিন হাট অপার আর সরি র্যাবকে ইয়ে করলো কে কারা শিখাইল এটা ক্রোসফায়ার ক্রোসফায়ার কি আওয়ামী লীগের সময় শুরু হয়েছে ক্রোসফায়ার তো শুরু হয়েছে বিএনপির সময় এখন সে র্যাব না সেটা অনেক ঘটনা এবং ক্রোসফায়ারে এটা নিয়ে কিন্তু বিতর্ক হয়েছিল একবার বিএ বিবিসির এক ইয়েতে আমার সঙ্গে কারণ অনেক সময় সন্ত্রাসীদের আটক করা যায় না সন্ত্রাসীদের বিচার করা যায় নাই আপনি বলেন একমাত্র এশা শিকদার আওয়ামী লীগের সময় এক সন্ত্রাসীকে আওয়ামী লীগ দৃষ্টান্তমূলক বিচার করেছে তার ফাঁসি শেষ করতে হবে সুতরাং এটাকে আজকে অস্বীকার করা যাবে না আওয়ামী লীগ এগুলোকে চায় না আওয়ামী লীগ এগুলো এগুলোর থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চায় জনগণের রাজনীতি আমরা করি জনগণকে শান্তি দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের আপনারাও আসেন এগিয়ে আসেন আগামী নির্বাচনে আমরা সবাই মিলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করি এবং নির্বাচনে যে বিজয় লাভ করবে সেই ক্ষমতা আসবে আমরা তো এই কথা বলছি না যে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে হয় আওয়ামী লীগকে ভোটের সময় তো অনেক কথা বলবোই আমরা আপনারা বলেন আমরাও বলি আপনারা অনেক সময় রাজনীতি অনেক কথা কন যেটা মানুষ গ্রহণ করবে না আমরা অনেক সময় অনেক কথা কই যেটা মানুষ হয়তো গ্রহণ করে গ্রহণ করে না সেটা ভিন্ন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনগণের স্বার্থে যারা কাজ করবেন জনগণ তাদেরই ভোট দেবে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা দ্বিতীয়মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এমএসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা পর শুক্রবার দুপুর দিকটায় দেখবার আমন্ত্রণ হল তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন ডক্টর রেজন সিদ্দিকি এবং মিস্টার শাহজান খান অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা শুনবার জন্য দর্শক আমরা কথা বলছিলাম নানা বিষয় নিয়ে ইতিহাস থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দুর্নীতি নানা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছি কিন্তু মূল কথা যেটি সব কথা শেষ কথা অন্তত এই সময়টাতে সেটি হচ্ছে যে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশকে একটি অবাধ সৃষ্ট গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে হবে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার স্বার্থে সামাজিক আর শান্তি নিরাপত্তার স্বার্থে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে এবং এর কোনো বিকল্প বাংলাদেশের সামনে আসলে নেই আমরা আশা করব যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আইলের দু প্রান্তেই যারা আছেন তারা একটা সম্মিলিতভাবে সমঝোতার মধ্যে দিয়ে যেটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ সহমর্মিতা সমঝোতা এবং ত্যাগ স্বীকার করা সংলাপ সেগুলোর মধ্য দিয়ে একটা যৌথ সিদ্ধান্তে ঐকমত্যে পৌঁছবার চেষ্টা করবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা